ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிய லித்திய சுரங்கம் ஒரே ஒரு படிகத்தில் மட்டுமே ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டன்ஸ் லித்தியம் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது உலகத்தையே மாற்றப்போகும் ஒரு அதிசய புதையம் இதை பற்றிய முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்தியாவுக்கு வரவிருக்கும் அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டெல்த் போர் விமானம் தேஜாஸ் போர் விமானத்துடன் இணைக்கப்படும் பிரமாஸ் என்ஜி ஏவுகணை ரஷ்யா இந்தியாவில் விற்பனை செய்ய போகும் சு பிப்டி செவன் மற்றும் சு செவன்டி ஃபைவ் போர் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு கிடையாது இந்தியாவில் விற்பனை செய்ய போகும் போர் விமானங்கள் அதில் அதிகமான விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த நவீன காலத்தில் லித்தியம் ஏன் புதிய எண்ணெய் வை லித்தியம் இஸ் கால்ட் த நியூ ஆயில் என்ற உண்மையையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்று லித்தியம் ஏன் அவ்வளவு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது லித்தியத்தின் அதிகமான தேவைகளின் பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன மற்றும் எனர்ஜி துறையில் லித்தியம் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் என்ன என்பது பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்வோம் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் லித்தியம் மற்றும் எனர்ஜி தொடர்பான விஷயங்களில் இந்தியாவின் முக்கியத்துவத்தை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் லித்தியம் லித்தியம் என்றால் என்ன லித்தியம் என்பது ஒரு மென்மையான வெள்ளி போன்ற ஒரு வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு உலோகம் இது வெவ்வேறு தாதுக்களில் காணப்படுகிறது இட் இஸ் பவுண்ட் இன் வெரைட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள் எனப்படும் தனிம அட்டவணையில் லித்தியம் மிகவும் இலகுவான ஒரு உலோகம் மற்றும் அட்டவணையில் மூன்றாவது தனிமமாக இதனை நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்க முடியும் பல ஆண்டுகளாக ஜெராமிக்ஸ் கிளாஸ் லியூபிரிகன்ஸ் உற்பத்தி என லித்தியம் பல நோக்கங்களுக்காக உலக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இருந்தாலும் இன்று திடீரென அதிகரித்துள்ள லித்தியம் பேட்டரிகளுக்கான தேவைதான் லித்தியம் உலகத்தின் மிக முக்கியமான கனிமமாக மாற வழி செய்துவிட்டது எனவே லித்தியம் பேட்டரிகள் என்பது என்ன லித்தியம் பேட்டரிகள் பொதுவாகவே ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிஸ் ஆகும் இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி லித்தியத்தை ஒரு ஆனோடாக பயன்படுத்துகிறது இன்று இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிகள் தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் என பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது லித்தியம் பேட்டரிகளில் பாரம்பரிய பேட்டரிகளை விட பல மடங்கு ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கு அதிகமான நன்மைகள் உள்ளது என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாத உண்மை இதற்கு பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு faster charging times, higher energy density, longer life span என பல அனுகூலங்கள் உள்ளது அதாவது குறைவான இடத்தில் அதிகமான எனர்ஜி அதிகமான ஆயுட்காலம் மற்றும் வேகமான சார்ஜிங் நேரம் இப்படி பல விஷயங்கள் உள்ளது ஆனால் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது ஏன் புதிய ஆயில் என்று சொல்லப்படுகிறது எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் வளர்ச்சி இந்த உலகத்தின் போக்கையை மாற்றும் ஒரு பெரிய ஆற்றலாக வளர ஆரம்பித்து விட்டது இந்த வாகனங்களின் வளர்ச்சி லித்தியம் பேட்டரிகளின் தேவைகளை மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரித்து விட்டது இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் சாலையில் மின்சார வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியனை எட்டும் என்று சர்வதேச எனர்ஜி ஏஜென்சி கணித்துள்ளது அப்படியானால் அந்த அளவுக்கு லித்தியம் உற்பத்தியும் பெரிய அளவில் அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது இன்னொரு சிக்கல் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் லித்தியத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகமாகிக் கொண்டே செல்வதால் லித்தியத்தின் தேவையும் அதாவது டிமாண்ட் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அதிகரித்து விட்டது சந்தைகளில் அந்த உண்மையை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இன்று உலக அளவில் அதிகமான லித்தியம் ஆஸ்திரேலியா சிலி அண்ட் அர்ஜென்டினா ஆகிய மூன்று நாடுகளில் மட்டும்தான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டுமே உலகின் மொத்த லித்தியம் உற்பத்தியில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கும் அதிகமான உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துகிறது கண்ட்ரோல் செய்கிறது அது மட்டுமல்ல தற்போது இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டுமே உலக அளவில் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய லித்தியம் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு அதிகமான லித்தியம் சுரங்கங்களை லொக்கேட் செய்வது கண்டுபிடித்த லித்தியம் சுரங்கங்களை விரிவுபடுத்துவது என பல தேவைகளுக்கு அதிக முதலீடுகளை செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த மூன்று நாடுகளுக்கும் அதிகமான வருமானம் இந்த லித்தியம் உற்பத்தி செய்வதால் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது சமீபமாக லித்தியம் தயாரிப்பதிலும் லித்தியம் பேட்டரி தொழில்துறையிலும் சைனாவும் ஒரு முக்கிய பிளேயராக முயற்சி செய்தது ஆனால் கொரோனா அவர்களுக்கு அதிகமாக உதவி செய்யவில்லை இருந்தாலும் சைனாவின் பல நிறுவனங்கள் லித்தியம் உற்பத்தி மற்றும் ப்ராசஸிங் செய்வதில் அதிக முயற்சிகளை இன்னும் கூட செய்கிறார்கள் சைனாவை பற்றி பார்க்கும்போது லித்தியம் மற்றும் எனர்ஜி என்று வரும்போது இந்தியாவின் முக்கியத்துவம் 
இன்று உலக அளவில் எப்படி உள்ளது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் லித்தியம் மற்றும் எரிசக்தி துறையில் இந்தியா ஒரு பெரிய வளர்ந்து வரும் நாடாக உள்ளது இந்தியாவில் கணிசமான அளவில் லித்தியம் ரிசர்வ்ஸ் உள்ளது என்பது உண்மை மேலும் பல நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் லித்தியம் சுரங்கம் மற்றும் ப்ராசசிங் செய்வதில் அதிகமான முதலீடுகளை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது இதை விட மேலாக இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை மற்றும் பொருளாதாரத்தை கொண்ட நாடு என்ற முறையில் அதிகமான எரிசக்தி பயன்படுத்தும் நாடாக உலக அளவில் இன்று உள்ளது அதிகமான எரிசக்தி தேவைப்படும் நாடாக மாறிவிட்டது நுகர்வோர் எண்ணிக்கை மிகவும் வேகமாக வளர்கிறது இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மற்றும் ரினியூவபிள் எனர்ஜி போன்றவற்றின் வளர்ச்சிக்கு நாம் மிகவும் வேகமாக செயல்பட வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கிறது இது கண்டிப்பாக லித்தியத்தின் தேவையை மேலும் மேலும் இந்தியாவுக்கு அதிகரிக்கும் இதனால் இந்தியாவின் எரிசக்தி துறைக்கு என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால் லித்தியத்தின் தேவை வேகமாக அதிகரிப்பதால் இது இந்தியாவின் எரிசக்தி துறையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மற்றும் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ஸ் போன்றவற்றின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் லித்தியத்தின் தேவை இந்தியாவில் மற்ற பல நாடுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரிக்கும் அதிகரித்து விட்டது எனவேதான் இந்தியாவில் திடீரென பல புதிய முக்கியமான நிகழ்வுகள் இந்த லித்தியம் தயாரிப்பு சம்பந்தமாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது புதிய லித்தியம் சுரங்கங்கள் அதனுடைய புதிய படிகங்கள் எங்கு இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கான பல ஆய்வுகள் மிகவும் வேகமாக நமது நாட்டில் நடக்கிறது இந்தியா பல லித்திய வளங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளில் இருக்கும் தேவையின் அடிப்படையில் எரிசக்தி துறையில் வளர்ந்து வரும் லித்தியத்தின் முக்கியத்துவம் காரணமாக இது ஒரு புதிய எண்ணெய் நியூ ஆயில் என்று சொல்லப்படுகிறது இனிமேல் லித்தியம் அதிகமாக இருக்கும் நாடுகளுக்கு தனி மரியாதை வளரும் கிடைக்கும் இதனுடைய தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் இது எரிசக்தி துறை மற்றும் உலக பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் லித்தியம் என்ற எரிசக்தி தொழில்களில் இந்தியா ஒரு தவிர்க்க முடியாத நாடாக ஒரு பிளேயராக இன்று மாறிவிட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவின் காஷ்மீரில் நமது நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன் லித்தியம் மினரல் ஒரே இடத்தில் ரிசர்வ் இருப்பதாக நேற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய சுரங்க அமைச்சகம் செய்தி வெளியிட்டது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ரியாஷி மாவட்டத்தின் சலால் ஹைமானா என்ற இடத்தில் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் டன்கள் கொண்ட லித்திய படிகம் இருப்பதாக முதல் முறையாக இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு அமைப்பு கண்டுபிடித்து இந்திய அரசுக்கு நேற்று தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் லித்தியம் என்பது இன்று உலகமே தேடி அலையக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கனிமம் உலகம் முழுவதுமாக எலக்ட்ரிக் கார்களை தயாரிப்பதில் தீவிரமாக போட்டி போடும் அளவுக்கு சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு கனிம தொகுதிகளை இந்திய சுரங்கத்துறை நேற்று கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த ஐம்பத்தி ஒரு படிகங்களில் ஐந்து பகுதிகளில் கோல்டு இருப்பதாகவும் கனிம படிகங்களில் பொட்டாஷ் மாலிப்டியூனம் போன்ற அடிப்படை உலோகங்கள் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்களுக்கு ஈக்குவலாக பல படிகங்கள் இந்தியாவின் மற்ற பதினோரு மாநிலங்களில் இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஒன்று நமது மாநிலம் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ளது என்று கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் இதில் முக்கியமாக லித்தியம் அதிகமாக இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப தெரியுதா இந்த சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் காரணங்க ஏன் நம்ம காஷ்மீர் பின்னால ஏதோ ஒண்ணு மாதிரி வாழ ஆட்டிட்டு வர்றாங்கன்னு புரியுதா தெரியுதா லித்தியம் சுரங்கம் சுத்திகரிப்பு தயாரிப்பு ஆகியவற்றில் அமெரிக்கா மற்றும் சைனா என இரண்டு நாடுகளுமே பெரிய போட்டியில் உள்ளது ஆனால் இன்று இந்தியா அவர்களை முந்தும் அளவுக்கு இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்கள் உதவ உள்ளது இதில் முக்கியமான ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த ஐம்பத்தி ஒரு கனிம படிகங்களில் தங்கத்தை விட அதிகமாக லித்திய கனிமம் கிடைத்தது மூலம் இந்தியாவின் தொழில்துறை முழுவதுமே வியப்பில் இருப்பதாக செய்தி வந்துள்ளது எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் என்ற ஒரு புதிய உலகத்தில் லித்தியம் பேட்டரிக்கான தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நேரத்தில் லித்தியத்தின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது லித்தியம் என்ற கனிம ரிசர்வ் உலக அளவில் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் ஆனால் இந்தியா கண்டுபிடித்துள்ள இந்த லித்தியம் ரிசர்வ் உலக அளவில் ஒரு பெரிய டெவலப்ட் வல்லரசு பொருளாதாரமாக நமது இந்தியாவை மாற்ற உள்ளது அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போதைக்கு உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் எந்த பெரிய கொம்பனாக இருந்தாலும் எந்த பெரிய நாடாக இருந்தாலும் இந்தியாவுடன் உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை என்ற ஒரு கட்டாயம் Why American F-35 Stealth Fighter Jet is eyeing Aero India debut? America in F-35 Poor Vimana, one Stealth Poor Vimana. And the Poor Vimana may, Kandipaha India in Aero India program, but in a basic way, 
அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படியாவது எங்களை அலோவ் பண்ணணும் அந்த போர் விமானத்தை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து ஏரோ இண்டியா ஷோவில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு கூட்டத்துக்கு மேலே கூட்டம் மீட்டிங் மேலே மீட்டிங் நடப்பதாக செய்தி வந்திருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை அவன் விற்பனை செய்வதற்காக அப்படி முயற்சி செய்கிறானா இல்லைனா எவ்வளவோ நாடுகளோ இந்தியாவில் வரப்போகுது அவங்க எல்லாருமே அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட்டின் அந்த திறமையை சக்தியை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறானா அது யாருக்குமே தெரியாது கண்டிப்பாக நமது அரசுக்கு தெரியும் நமது ஐஏஎஃப் அமைப்புக்கு தெரியும் ஆனால் அமெரிக்கா ஏன் அந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்துன்னு பார்த்தா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் அசாத்தியமான வளர்ச்சி தேஜாஸ் டு பி ஆம்டு வித் பிரம்மாஸ் நியூ ஜெனரேஷன் மிசாயில் இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு ஒரு மிசாயில் பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசியிருக்கிறோம் அந்த பிரம்மாஸ் ஏவுகணைய நம்ம தேஜாஸ் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட போர் விமானத்தோடு சேர்ப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து விட்டது கண்டிப்பாக அடுத்த தாக்குதல் அடுத்த தேவை அப்படின்னு ஒன்று வரும்போது தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் நமது இந்திய நாட்டின் பிரம்மாஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஏவுகணை கண்டிப்பாக இருக்கும் சாப் ஓபன் டு லோக்கல் அலையன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் கிரிப்பன் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அதாவது இந்த சாப் என்கிற ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்திடம் கிரிப்பன் ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளேயே நம்ம தயாரிக்கலாம் நாங்கள் அங்கே தயாரித்து அதை நீங்கள் வாங்க வேண்டிய தேவை கிடையாது நீங்கள் எப்படி தேஜாஸ் போர் விமானங்களை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சாப் நிறுவனத்தின் கிரிப்பன் ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படிங்கிற போர் விமானத்தை நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்திருக்காங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச் செகண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபிளைட் ஆஃப் எஸ்எஸ்எல்வி டி டூ நீங்கள் ஊடகம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம முழு வீடியோ பண்ணுறது இல்லை அப்பப்போ அதை சொல்லி விட்டுறது அவ்வளோதான் French Defense Firm fails to exhibit solutions for Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force at Aero India. I told you, who are you guys? We are all friends. 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 Okay. This is Russia. Russia is Sukhai Su-57. That is Russia Su-57 felon and Russia Sukhai Su-75 Checkmate Stealth Fighters for Sale at Aero India 2023 US Media சொல்லி இருக்கு அமெரிக்கா ஊடகங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படியோ கலெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ரிப்போர்ட் என்னன்னா இந்தியாவில் நடக்க போகிற ஏரோ இண்டியா ப்ரோக்ராம்ல ரஷ்யாவோட சுகாய் சு பிப்டி செவன் ஃபெலன்ங்கிற போர் விமானத்தையும் சுகாய் சு செவன்டி ஃபைவ் செக்மேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெல்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்டையும் விற்பனைக்காக கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த நியூஸை நீங்க இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனா ரஷ்யாவின் போர் விமானங்களை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்தால் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எல்லா நாடுகளையுமே தண்டிக்கணும் அப்படின்னு நேட்டோ நாடுகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் ஆசைப்படுது அதுதான் நடக்குது சாங்ஷன் வந்து அப்படி லெப்ட் அண்ட் ரைட்டா நடக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யாவோட போர் விமானங்கள் இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்டு இங்கே வச்சே விற்பனை செஞ்சாங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய பணம் ரஷ்யாவுக்கு போகுமா இல்லையா அப்படின்னா அது இந்தியா உதவி செஞ்ச மாதிரி ஆகுமா கண்டிப்பாக இல்லை எங்கள் நாட்டில் ஒரு ஏரோ இண்டியா ப்ரோக்ராம் நடக்கு எவ்வளவோ நாடுகள் வருது அது மாதிரி ரஷ்யாவும் வருது அவங்களுடைய போர் விமானங்களும் டிஸ்பிளேல இருக்கும் அதை வாங்குறாங்களா வாங்கலையா யார் வாங்குறாங்க எப்படி வாங்குறாங்க எவ்வளவுக்கு வாங்குறாங்க அதை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அந்த பணம் எங்கே போகுது ரஷ்யா அதை எப்படி பயன்படுத்துது அதை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒத்து போகலை அப்படிங்கிறதுக்காக ரஷ்யாவை வந்து உங்க போர் விமானங்கள் இங்க கொண்டு வரக்கூடாது ஏரோ இண்டியால நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதுன்னு இந்தியா சொல்ல முடியுமா யார்கிட்ட சொன்னாலும் ரஷ்யா கிட்ட இந்தியா அப்படி சொல்லுமா அமெரிக்காவுக்கு தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா அன்னெசரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவங்க எப்பவுமே அப்படித்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனீஸ் பலூன் வாஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கண்டக்டிங் சிக்னல்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆப்ரேஷன் இப்போ உண்மைகள் ஒவ்வொன்றா வெளியே வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த ஊடகத்தில் இதை பார்த்துருப்பீங்களா என்னான்னு தெரியலை ஒவ்வொரு நாடுகளுக்குமே முக்கியமாக இந்த அணு ஆயுதங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நாடுகளுக்கு இடையில் மிலிட்டரி ஹாட் லைன் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் இருக்கும் இந்த ஹாட் லைன் கனெக்ஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு டுவெண
அதே மாதிரியே அமெரிக்காவின் ஆஸ்டின் தெரியுமில்ல இந்த போட்டோல இந்த இருக்கிறார்கள் இவர் இவர் வந்து அந்த பலூனை வந்து அமெரிக்கா ஏவுகணை பயன்படுத்தி தாக்குச்சு பார்த்தீங்களா தாக்கி அழித்த அந்த நிமிடம் வந்து அந்த ஹாட் லைன் பயன்படுத்தி அவருடைய கவுண்டர் பார்ட் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய தளபதிக்கு போன் பண்ணியிருக்கிறாங்க எது நியூக்ளியர் வெப்பன் ஹாட் லைன் பயன்படுத்தி கால் பண்ணியிருக்கிறாங்க சைனா அந்த கால் அட்டன் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு நாங்க வேணும்னு தான் ஆஸ்டினோட அந்த காலை வந்து நாங்க அட்டன் பண்ணல அவங்க பலூனை வந்து அட்டாக் பண்ணது தவறு இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச சட்டத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்கா செஞ்சது தவறு அதனால தான் நாங்க வேணும்னே அந்த காலை அட்டன் பண்ணல இதனுடைய விளைவு என்ன வேணும்னாலும் இருக்கலாம் அவங்க இப்ப பலூனை தாக்கி இருக்காங்க அதுக்கு நாங்க பதிலடி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சைனா முடிவு பண்ணிக்கோ அது வரைக்கும் நாங்க அமெரிக்காவிடம் பேச விருப்பமே படல எங்களுக்கு சுத்தமா விருப்பம் கிடையாது அப்படின்னு சைனா வெளிப்படையாக இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஆஸ்டினும் அமெரிக்காவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொதுவாகவே இது சைனாவுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு ஹாட் லைன் அப்படின்னு வரும்போது உலகத்துல எந்த நாடுகளுமே இல்லாத அளவுக்கு சைனா மட்டும் எப்பவுமே ஒரு சரியான கம்யூனிகேஷன் ஃபாலோ பண்றதே இல்லை ஹாட் லைன்ல கால் அட்டன் பண்றது இல்லை பேச்சுவார்த்தைக்கு வர்றதே கிடையாது இதுதான் சைனாவோட ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கோல்டு வார் டைம்ல அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் ரஷ்யாவுக்கும் ஓரளவுக்கு சிக்கல் இல்லாம போச்சு அப்படின்னா அந்த ஹாட் லைன் கனெக்ஷன் வந்து எப்போதுமே ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா அட்டன் பண்ணப்பட்டு அதற்கான டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்ததுனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு இடையில ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னும் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா சைனா அப்படி கிடையாது இந்த தைவான் விஷயத்துல அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் எப்ப வேணும்னாலும் போர் வரலாம் எனவே அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதுன்னா சைனா வந்து இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன் ஹாட் லைனை வந்து கண்டிப்பாக ஆனர் பண்ணணும் அட்டன் பண்ணணும் அந்த லைனை வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா வச்சிருக்கணும் வேணும்னு பழி வாங்கறதுக்காக ஏன்னா அந்த ஹாட் லைன்ல வந்து சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலன்னா நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ யாராச்சும் ஒரு ரியூமரை வந்து அமெரிக்காவுக்கு போன் பண்ணி இப்படி சைனா இதை பண்ணுது இந்த இந்த ஆயுதங்களை என்ன நகர்த்துது பாருங்க அப்படின்னு நாங்க பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அமெரிக்காவின் சேட்டலைட் வழியாக காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியலன்னா உடனே இந்த ஹாட் லைனுக்கு தான் போவாங்க போன் பண்ணி கேட்பாங்க ஏய் என்ன நடக்கு நாங்க இப்படி கேள்விப்பட்டோம் இது உண்மையா அப்படின்னு அதுக்கு சரியான பதில் கொடுக்கணும் அவங்க போனை அட்டன் பண்ணலன்னா இவங்க எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் வேணும்னாலும் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால சைனாவை பத்தி இப்படி ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் அமெரிக்கா முன் வச்சிருக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனைனா அந்த ஸ்பை பலூன் வந்து உண்மையிலேயே அமெரிக்காவின் மிலிட்டரி பெரிய பெரிய ஆயுத தளங்கள் பெரிய பெரிய மிலிட்டரி பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் கோஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் எங்கெங்க அவங்களுக்கு அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு எதிரான மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஸ்பை பலூன் தான் அப்படிங்கிறத அமெரிக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு சரியா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நம்ம சொன்ன இந்த லித்தியம் செய்தி பற்றி அமெரிக்கா இந்தியாவில் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுற எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் அந்த செய்தி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அதை வர விடலாமா எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்தியாவுக்கு வரணுமா வேண்டாமா இந்தியா வந்து இந்த லித்தியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியத்தை பயன்படுத்தி உலக அளவில் ஒரு சர்வதேச வல்லரசாக மாற முடியுமா உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will never be able to do anything, we will never be able to do anything. We will first number one, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything, friends. Thank you.